家好，我是云诺科技的工程师 Tina。大家都知道，监控系统是运维中必不可少的一部分。对于我们云诺来说，它也是最重要的一部分。在这里，我会简单的跟大家介绍一下我们云诺的监控系统。我们云诺选择的是 z a p i s 作为监控系统。z a p i s 是一个企业级的分布式监控系统，本身有两种模式，一种是 Node 模式，一种是 Proxy 模式。我们使用的是 Proxy 模式。在 Proxy 模式下呢，被监控的服务器端需要安装 z a p i s Agent、z a p i s Agent 来获取，呃 z a p i s Agent 来收集服务器的信息，并将这些信息发送给 z a p i s Proxy。z a p i s Proxy 本身并不对这些数据做任何处理。它会将这些数据存储在本地的数据库中，等到满足一定条件之后呢，它会再将这些数据发送给 Zapis Server。Zapis Server 本身会根据这些配置来处理这些数据。我们会在全球主要地区部署多台 Proxy， 比方说北京、香港、日本、美国。我们这样子的话呢，各个地区的。服务器只需要将他们的数据发送给离他们最近的 proxy 即可，很大的程这样很大程度上能够避免由于网络延迟导致的监控延迟的问题，并且还能在一定的程度上分担 z a p i s Server 的压力。那么 z a p i s 又是如何监控服务器的呢？我们举个最简单的例子，我们需要监控。呃，服务器端的 CPU 的使用情况，并且呢，我们想要使当它的 CPU 大于百分之九十的时候呢，我们就触发警报。对于 Zapis 来说呢，服务器端每一个被监控的、每一个需要监控的，呃，每样每一个需要监控的都称作一个 item。CPU 的使用情况对于 Zapis 来说也是一个 item。那么 Zapis 有了 item。它又是如何去获取这些数据的呢 ？CPU 的使用情况可以根据这一个名字去 z a p i s 呃 Agent 端去获取数据，这个名字就叫做 z a p i s Item 的 K。每个 Item 有一个 K， 这个 K 的作用就相当于人的身份证一样。z a p i s Server 会根据这个唯一的 K 去 z a p i s Agent 端获取呃获取这个 K 的详细信息。那么有了有了根据 Item 和 K， 我们有了 CPU 使用情况的数据。那么我们又是如何做到当使用情况 CPU 的使用大于百分之九十的时候触发警报的呢？就是通过 Trigger， 我们可以在 Trigger 中指定一个表达式，比方说这种，最后。这个表达式的意思就是最后取值大于百分之九十。那么，当 z a p i s Agent 将这个 Item 的数据发送给 z a p i s Server 的时候呢 z a p i s Server 会判断这个 Item 有没有绑定一个 Trigger。如果说它有绑定这个 Trigger 的话呢，它就会检查它的 Trigger 的表达式是什么，并且是不是这个数据它符合这个表达式。如果说它的数据它最终匹配这个表达式呢，那么我们就这个 trigger 它就会呃变成一个 problem， 在彼此最后创建一个 event。比方说 item 的最后 CPU 的使用情况是百分之九十八，那么在彼此判断它是大于百分之九十的，它就是创建一个 event， 并且这个 event 状态是一个 problem。如果说这个时候呢 CPU 的使用情况下降了百百分之八十九。那么 ，trigger 它就会创建一个 event， 不是一个呃，但是这个 event 的状态是 OK 的。我们可以根据 z a p i s event 的状态去指定一个 action， 这个 action 就是呃，你想要呃想要做什么？比方，当这个警报出发的时候呢，我们想要发个邮件通知到呃某个人。我们就可以在这个 action 指定这个 event 的状态为 problem 的时候呢，这边发送邮件到指定的用户。同样，在最终 z a p i s 还会将这个 event 的状态为 problem 的这些情报，呃，显示在 dashboard 上面。我们这边有工程师会在二十，会一直监控着这个 dashboard， 一旦出现警报，我们会做会立即立刻处理。这样的一个。
呃，简单的一个流程就是 z a p i s 的 z a p i s 接口服务器的基本流程嘛。好的，好的，谢谢大家。